সায়েন্সম বিডি চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম সুস্বাগতম শিক্ষার্থী সুপ্র শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা আশা করি তোমরা আমাদের সাথে থাকবে এবং এই চ্যানেলের সাথে থাকবে এবং চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং ভবিষ্যতে যেন আমরা ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে উন্নত পেতে পারো এই জন্য বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবে যারা নোটিশ পেয়ে যাও তোমরা এবং এই আমরা যে শিক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন চ্যাপ্টারের উপর যে ভিডিওগুলো তৈরি করবো আশা করি তোমাদের শিক্ষা জীবনে এটা একটা একটা বড় উপকরণ হিসাবে কাজে লাগবে বলে আমরা আশা করছি তোমরা সবাই ভিডিওটি আজকের প্রথম যে ভিডিওটি আমরা আমি আপলোড করেছি সেটা সবাই উপভোগ করবে আশা করি শিক্ষার্থবিন্দু সবাইকে সুস্বাগতম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমরা আজকে প্রথমেই কয়েকটি ছবি দেখাবো একটা আমি অ্যানিমেশন দেখাবো সেখান থেকে তোমরা নিজেরাই গেস করতে পারবে যে আমরা কি করতে চাচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছ যে একজন দুটা দুজন কৃষক ধান কেটে ফসল নিয়ে সে ধান নিয়ে কর্তনকৃত ধান নিয়ে সে বাড়ির দিকে ফিরছে পরবর্তী আরেকটা স্লাইডে একটু খেয়াল করো যে একটি মেয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে কোথাও আবার সে ফিরে আসছে একটু লক্ষ্য করো যে চলে গেল আবার দেখা যাচ্ছে যে আবার সে ব্যাক করে লো অর্থাৎ সে একটা দূরত্ব অতিক্রম করছে কিছু বল প্রয়োগ প্রয়োগ করে সে আবার এখানে আর একটা ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি বালক সে একটি বক্সকে বল প্রয়োগ করে আমরা যে ভাষায় যদি বলি শক্তি প্রয়োগ করে সে সরানো বক্সটা সরানোর চেষ্টা করছে অর্থাৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়ার চেষ্টা করছে আসলে সে বল প্রয়োগ করতেছে এবং বস্তুটা স্মরণ ঘটানোর চেষ্টা করছে ডিসপ্লেসমেন্ট করার চেষ্টা করছে এই যে আমি বল প্রয়োগ করলাম এবং তার স্বর কোনো বস্তু স্মরণ ঘটলো বা ওই যে আমি সাইকেল চালিয়ে আমি শক্তি প্রয়োগ করে বল প্রয়োগ করে কোথাও একটা স্মরণ ঘটালাম একটা কোথাও গেলাম তার মানে বা আমি ফসল কেটে মাঠ থেকে আমি বাসায় বাসায় ফিরছি আমি কাজ করছি এই যে কাজ আসলে পড়া সাধারণ বলতে আমরা যে কোনো কিছু করাই কাজ বোঝায় আমাদের দৈনন্দিন ভাষায় কিন্তু আজ পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় কাজের একটু সংজ্ঞাটা একটু আলাদা যেখানে বল প্রয়োগ করতে হবে সাথে সাথে বস্তুটা স্মরণ ঘটতে হবে যদি স্মরণ না ঘটে তাহলে কিন্তু কাজ হবে না যেমন আমি একটা দেয়ালকে অনেকক্ষণ ধরে আমি ভীষণ বল প্রয়োগ করে আমি ঠেলছি আমি ঘেমে গেলাম কিন্তু আমি কিন্তু আমার কোনো কাজ হলো না যেহেতু বস্তুটার কোনো আমি সরাতে পারলাম না ডিসপ্লেসমেন্ট হলো না তো কাজ হলো না আমরা এটা ডিসেল তার মানে আমরা কাজ এবং শক্তি আজকে আমার আলোচ্য বিষয় আজকে আমরা আসলে যে এই পার্টটা শেষে আমরা যেগুলো শিখতে পারবো যে কাজ কি সেটা আমরা বলতে পারবো কাজে অর্থাৎ কাজের সংজ্ঞা দিতে পারবো বল এবং কাজের মধ্যে বল এবং স্মরণের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করতো বা শক্তি বিভব শক্তি গতিশক্তি ব্যাখ্যা করতে পারবো এবং শক্তি রূপান্তর ব্যাখ্যা করতে পারবো সাধারণত আমরা সবসময় দেখি যে শক্তি এক শক্তি থেকে আমরা আর এক শক্তিতে রূপান্তর করতে পারি আসলে শক্তি শুধু রূপান্তর যোগ্য শক্তির ধ্বংস নয় বিনাশ নয় আমরা তোমরা এর আগেই করছো যে শক্তির নিত্যতা আমরা এই অধ্যায়ে আরও ডিটেল শিখবো পরবর্তী ক্ষেত্রে এখন আমরা এই যে কাজ বললাম যে আসলে কাজের সংজ্ঞা কিভাবে দেব এটা একটু জানা দরকার যে আমি বল প্রয়োগ করব এবং স্মরণ করতে হবে আমরা যদি একটু একটু লক্ষ্য করি যে আমি একটা বস্তু আমি এই বস্তুর উপর আমি একটা বল প্রয়োগ করলাম এ বল এতে বস্তুটা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে গেল মনে করো সে বস্তুটা কতটুকু গেল স্মরণ এস এবং আমি কতটুকু বল প্রয়োগ করলাম এ বল প্রয়োগ করলাম তাহলে এ বল প্রয়োগ করার ফলে বস্তুটি যে দিকে বল প্রয়োগ করলো সেই দিকেই এস ডিস্টেন্স দূরত্ব অতিক্রম করলো অর্থাৎ বস্তুটার বস্তু কর্তৃক স্মরণের পরিমাণ হচ্ছে গ্যাস এই বল এবং স্মরণের গুণ ফলে আসলে কাজ এই দুটা যদিও সংজ্ঞায় আবার একটু দেখবা যে একটু ভিন্নতা রয়েছে ভাষাগত সেটা ব্যাখ্যা আমি আর 
আমাকে করে দিব তাহলে আমাদের কাজের ইজিকাল টু বল গুণন স্মরণ এটা একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি এবং এর একক হচ্ছে জুল যদিও লক্ষ্য করো যে এখানে বল এবং স্মরণ দুটোই ভেক্টর আসি দুইটার গুণ ফল কিন্তু কাজ হচ্ছে স্কেলার আসি আসলে তোমরা বড় ক্লাসে গেলে হয়তো আর ডিটেইলস শিখবে যে দুটো ভেক্টর আসি যদি ডট গুণ করা যায় দুই ধরনের গুণন যদিও এখানে বাংলায় ক্রস কথাটাই এখানে দিয়েছি আসলে যদি যখন আমরা এই ভেক্টরের কোন দুটো ভেক্টর রাশির গুণ বোঝাবো তখন দুটো জিনিস করা যায় একটা ডট প্রোডাক্ট একটা ক্রস প্রোডাক্ট যদি ডট গুণ হয় তাহলে তার রেজাল্ট আসে স্কেলার কোয়ান্টিটি বা অধিক রাশি যেটা আমাদের কাজের ক্ষেত্রে ঘটেছে আর দুটো ভেক্টর রাশির যদি গুণ ফল ক্রস গুণন করা হয় ক্রস প্রোডাক্ট করা হয় তাহলে সেটা ভেক্টর রাশি হয় আগে এগুলো বড় ক্লাসে আরও ডিজিটাল সাবজেক্ট শিখবো আমরা এতটুকু বুঝি যে কাজ ইকাল টু বল গুণন স্বরূপ আসলে এটা দুটা ভেক্টর রাশির ডট গুণ ফল এখন আমরা সংজ্ঞা যদি বলি তাহলে কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করার ফলে যদি বস্তুটির স্মরণ ঘটে তাহলে বল এবং স্মরণের দিকে স্মরণের উপাংশের গুণ ফল কাজ বলে তাহলে কাজের আমরা সংজ্ঞা পেয়ে গেলাম আর কাজের একটা রাশি পেলাম যদিও আমার এখানে যে স্মরণের উপাংশ এটার ব্যাখ্যা আমরা পরবর্তী স্লাইডে একটু একটু পরেই আমরা দিচ্ছি একটু তাহলে আমরা প্রাথমিকভাবে আমরা যেটা জানলাম যে কাজ ইকাল টু বল গুণন স্মরণ এবার দেখি যে আমরা ওই ব্যাখ্যাটা দিব যে স্মরণের উপাংশটা কীভাবে বের করতে এখানে একটু খেয়াল করো যে আসলে মেয়েটি একটা বক্সকে টেনে এক প্রান্ত থেকে একটা ফ্লোরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে এই ক্ষেত্রে তার যে রশি দিয়ে সুতাটা বা রশিটা দিয়ে টানছে বক্সটাকে হুককে বেঁধে তার যে দিক রশির টান যেটা বা যেটা বল মেয়েটির যে বল কাজ করতেছে সেটা যে দিক আর বস্তুটার যে ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে সে যে দিকে যাচ্ছে ফ্লোর বরাবরই কিন্তু যাচ্ছে তার মানে বস্তুর দিক আর বলের দিকের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোনকে আমরা থিটা ধরেছি তাহলে আমাদের কাজের আর একটা রাশে আমরা একটা জেনারেল ইকুয়েশন আমরা বের করব এটার উপর ভিত্তি করেই খেয়াল করো যে মনে করো একটা বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলাম সে একটা অতিক্রম করলো তাহলে আসলে যে দিকে বল প্রয়োগ করলাম বস্তুটা কিন্তু সেই দিকে গেল না তাহলে আমরা যে এখানে এই ও বি বলের দিকে যেটা গেল সেটা হলো ও বি এই ও বি এর মানটা আমরা জানবো এখন এই ও বি এর মান জানার জন্য আমরা ত্রিকোণমিতিক একটা অনুপাত ত্রিকোণমিতিক অনুপাত ব্যবহার করবো যে আমরা জানি যে আমার ভূমি ও বি যদি বের করতে চাই তাহলে আমার অতিভুজ এবং ভূমির সাথে সম্পর্ক হচ্ছে কস্তিটা অর্থাৎ কস্তিটা ইজ ইকাল টু ভূমি বাই অতিভুজ এখান থেকে আমরা কস্তিটার সময় লিখতে পারি ও বি ডিভাইডেড বাই ও এ আর অতএব ও বি ইজিকাল টু এ কস্তিটা বা ও বি ইজিকাল টু এস কস্তিটা তার মানে ও বি সমান এস কস্তিটা পেয়ে গেলাম সুতরাং আমার আগের ইয়া অনুযায়ী বল গুণন স্মরণ বল হচ্ছে এফ আর বলের দিকে স্মরণ হচ্ছে এস কস্তিটা অর্থাৎ কাজ ডাবলিউ ইজিকাল টু এফ এস কস্তিটা পেয়ে গেলাম এখন যদি যে দিকে বল প্রয়োগ করি সেই দিকেই যদি বস্তুটা যায় তাহলে কিন্তু আমার থিটার মান জিরো ডিগ্রি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার কাজ ডাবলিউ ইজিকাল টু এফ এস যেহেতু কাজ জিরো ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছ যে কাজ আমরা কি বলতে কিভাবে আমরা কাজের ইকুয়েশনটা পেলাম এবং কাজ কি পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় কাজ কি আমরা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করলাম আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ আমরা এবার এই ফর্মুলার উপর দু একটি গাণিতিক ব্যাখ্যা আমরা দেব একটা সমস্যা নিয়ে দুটি সমস্যা নিয়ে একটা আলোচনা করি যে ধরি যে একটা দুই নিউটন বল কোনো নির্দিষ্ট ভরের বস্তুর উপর ক্রিয়া করে বস্তু বলের দিকের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে দশ মিটার সরে গেল এবার কাজের পরিমাণ কত হলো অর্থাৎ কতটুকু কাজ আমি করলাম বল প্রয়োগ করে দুই নিউটন বল প্রয়োগ করে এটা যদি বের করি সেই ক্ষেত্রে তোমরা লক্ষ্য করছো যে দুই নিউটন মানে হচ্ছে বলের একক তাহলে দুই নিউটন এফ এর মান হচ্ছে বল এফ সমান দুই নিউটন আর বলের দিকের সাথে স্মরণের কোন কত থিটার মান হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি তার মানে আমি যে আগে যে ফর্মুলাটা ব্যবহার করলাম যে ডাবলিউ ইজিকাল টু 
एफ एस कस थीटा से एफ एर मान दवा आ थीटार मान दवा आ एस एर मान दवा आ दस बीटा क्ज डब्लिज गोल्ट पे जाने गणितिक समस्यागुलो जो करी हमारे डाटागुल आगे डान पास कलेेक्शन कर लिखल समान दू निटन समय समान तो हमारे क्जर मान बेर करते हैं सूतरा जी कल डब्लिटे एट कस्टिटा एन भूगुल्लो बसाय दी क्यों मान पे गल कतटुकु मान पेल दस जो ताकि टन बल प्रयोग कर वस्तु दस मिनट सराल डिग्री ये कतटुकु क्ज कर लें जो क्ज कर ये विभिन्न धरण समस्या एबार गणितिक समस्या और एक करी जे धर जे ए रखम एक देर सा मई लागान आार्टी डिग्री को भूमिर सबसे जो थार्टी डिग्री को और एक लोक जैसे बोझान दाड़ी आज जार भर षाट के जी बोझाटार भर बीस के जी और मईटार दैर्घ्य पाँच मीटार एन लोकटी बोझाटा नहीं बोझाटा नहीं से कि करल ओ देवाले ऊपर उठे गल ये तरह की क्ज हल से बेर करते अर्थात की परिमाण क्ज करल से एसी क्षेत्र लोकटी बल सरसर बल देव नहीं क्योंकि बल्ट बेर कर कारण क्ज मानी बल सम्पर्क बल मान ओई वस्तुता अर्थात जो बोझाटा नहीं लोकटी दुजे उभय जो भर आई भर और विकास स्तरण दिए जो गुण करी तीन ओ बोझा सह व्यक्तर ओजन पे जाजन मानी तो ये बल अर्थात से अतटुकु अभिकर्ष बल विपरीते से क्ज कर अतटुकू बल प्रयोग कर कतटुकु बल प्रयोग कर डब्ल्यू इजिकल टू एम जी हर गुण अभिकर्ष स्तर हमें जी जी एर मान नाइन पॉइंट एट जो देखते गए तथ्य जी देवा नहीं कि दाड़ो आसले जो टोटाल भर हो आशी के जी और बल्ट की तेल एफ इजिकल टू एम जी तेल सातश चौराशी निटन तेल बल पे गलम स्वरण पाँच मीटार आ मईटार दौर्घ्य क्योंकि कतटुकु उचुते उठसी भूमि थे उच्चता कत से क्योंकि एस एस एर माना जानते हैं माना जानते गाँव करते एसटा जो उच्चता तमें एखे लम्ब हमें जो बोली लम्ब और अतिबूस सम्पर्क हे सैन पहले सैन जदि है तेल एस इज इक्ल टू फाइव सैन थार्ट डिग्री एक क्षेत्र सैन थार्टी डिग्री तरह टू पॉइंट फाइव मीटर एसर मान पे गल एस आर्था एस बोलते हमारे उच्चता एक क्षेत्र में स्वरण ताल बल और स्वरण अर्थात बल एफ और स्वरण टू पॉइंट फाइव मीटर दूटा गुण कर ले तो क्ज पे जा डब्ल्यू एफ एस बल गुण स्वरण एखे उन्नीस साठ जो तर मान ओ व्यक्ति कर क्जर परिमाण बोझा सह उठार फले कतटुकू क्ज कर लो उन्नीसश साठ जो क्ज कर लो ये नाना समस्या हमें क्योंकि सूत्र सहाजे बेर करते पर गान समस्यागुल्बा करब कारण यह उद्दीपक देवा थको करते हैं से क्यों प्रश्न हो जिन लक्ष्य करब जो क्जर भिन्नता रही है जो एम जो क्या जे दिखे बल प्रयोग कर ल से ही अभिमुखे ना जा विपरीत अभिमुखे गल ए रकम तो होते जे रखम एक खंड उठखंड के जो नीचे थे ऊपरे उठाई कि अर्थात हमें जो बल प्रयोग करते बल प्रयोग करलम तर क्षेत्र एक पजिटिव धनत्म क्ज हो कंतु वही वस्तुटा क्योंकि पृथ्वी तरह केंद्र दिखे आकर्षण करते जेटा वस्तुटर ओजन ये क्यों नीचे दिखे तरह डेक्शन नीचे दिखे पृथ्वी केंद्र दिखे ताल एक क्षेत्र अभिकर्ष बल जे क्ज है अर्थात तर अभिकर्ष बल क्षेत्र क्या परिमाणा ऋणात्मक है जेहेतु स्वरण उल्टो दिखे हे एक सौ आशी डिग्री को अर्थात दिकर सलर दिकर सरण दिखे एक सौ आशी डिग्री से क्षेत्र में क्योंकि ऋणात्मक क्या आगे आलोचना कर 
একটা ধনাত্মক কাজ এবং ঋণাত্মক কাজ যাদেরকে আমরা বলি যে এটা একটু লক্ষ্য করি এই অ্যানিমেশনটা দেখলে আমি এটা একটু সুন্দরভাবে বুঝতে পারবো যে একজন ভারত তোলক একটা ভারকে সে উপর দিকে তুলতেছে বল প্রয়োগ করে আর ওই ভারটার কিন্তু একটা ওজন নিচের দিকে কাজ করতেছে একটু খেয়াল করি আমরা যে ওজন এম জিনিস দিকে আর ও যে বলটা প্রয়োগ করলো ভারত তোলক তাহলে কিন্তু এফ বল তার মানে ওর বলের ক্ষেত্রে এটা ধনাত্মক কাজ আর অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে এটা হল ঋণাত্মক কাজ তাহলে আমরা বলের দ্বারা কাজ যেটা ধনাত্মক কাজ সেটা বলের দ্বারা কাজ আর যেটা ঋণাত্মক কাজ সেটা বলের বিরুদ্ধে কাজ সংজ্ঞাটা আমরা এইভাবে বলে পারি যদি এমন হয় যে যেদিকে বল প্রয়োগ করতেছি যদি স্মরণ হয় বলের অভিমুখে তাহলে সেই যে কাজ কৃত কাজ অর্থাৎ বলের প্রয়োগ বিন্দু যদি বলের দিকে সরে যায় তাহলে বলের দিকে স্মরণের উপাংশ থাকে তাহলে সেই কাজকে আমি ধনাত্মক কাজ বলি উল্টো দিকে যদি বিপরীত দিকে স্মরণের উপাংশ থাকে তাহলে সেই কাজকে আমরা ঋণাত্মক কাজ বলি এবার আমরা ধনাত্মক কাজ এবং ঋণাত্মক কাজ সম্বন্ধে আমরা জানলাম আর এই কাজ করার সামর্থ্যই হচ্ছে শক্তি যেরকম এখানে একজন লোক একটা জিনিসকে নিচ থেকে উপরে তোলার চেষ্টা করতেছে দুজন মিলে বা এখানে একটা রিক্সাকে কয়েকজন মিলে একটা তোলার চেষ্টা করতেছে একটা গাড়িকে তাহলে এই ক্ষেত্রে যে এই যে আমি যে যা আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি কাজ করার চেষ্টা এই সামর্থ্যটাই হচ্ছে শক্তি অর্থাৎ কাজ করার সামর্থ্যটাই শক্তি বলে যেরকম একজন দুজন মাল্লা দাঁড়বে একটা নৌকা নিয়ে চলে যাচ্ছে একটা অ্যানিমেশন দেখানো হয়েছে তাহলে কাজ করার সামর্থ্যই হচ্ছে শক্তি আমরা শক্তি এখন এই শক্তি কিন্তু রোগ শক্তির বিভিন্ন রূপ আমরা দেখতে পাই যেমন আমাদের চারপাশে শব্দ শক্তি যে আমি কথা বলতেছি শব্দ শক্তি বা আমি যখন একটা ইলেকট্রিক ইস্তিরি দিয়ে আমি আয়রন করতেছি তখন এটা তাপ শক্তি পাচ্ছি বিদ্যুৎ শক্তি থেকে আবার আমি যখন একটা গ্যাস জ্বালিয়ে আমি চুলা আগুন অর্থাৎ সেখান থেকে আমি তাপ শক্তি পাচ্ছি এরকম বিভিন্ন শক্তি আমার সামনে উদাহরণ রয়েছে ফ্যান ঘুরতেছে সেখান থেকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত আমাকে বাতাস দেওয়া হচ্ছে তাহলে এইভাবে শক্তি রূপান্তর অর্থাৎ এই মহাবিশ্বে বেশ প্রায় নয়টি রূপ আমরা পর্যবেক্ষণ করি সেটা এখানে দেখানো হয়েছে যে যান্ত্রিক শক্তি যেটা আমরা বিভার শক্তি এবং গতিশক্তি আকারে আমরা ডিটেলস আমরা আগামী ক্লাসে এটা কথা বলবো এখানেও একটু দেখাবো আমরা হ্যাঁ তারপরে তাপ শক্তি আছে শব্দ শক্তি আলোক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তি চৌম্বক শক্তি এরকম নয়টা শক্তি রূপ আমাদের কিন্তু রাসায়নিক নিউক্লিয়ার শক্তি এবং সৌর শক্তি নয়টা রূপ আমাদের চারপাশে আমরা বিরাজমান এখন আমরা এই যে যেমন এখানে একটা তীর ছুটতেছি এখানে কিন্তু বিভব শক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে বা আমরা এই এই ছোটকালে আমরা খেলনা চালিয়েছি স্প্রিং এর পেছিয়ে সেখানে কিন্তু বিভব শক্তি কাজে লাগানো হয়েছে বা আমরা ঢিল দিয়ে আম পাড়ি যখন তবে ঢিল এখানে গতিশক্তিটা কাজে লাগানো হয় অর্থাৎ মানে বিভব শক্তি কি কোনো বা একখণ্ড ইটকে যদি আমি নিচের থেকে উপরে তুলি তাহলে উপর থেকে ফেলে দিলেই সে কোনো কিছুকে ভেঙে ফেলবে বা কাউকে আঘাত করবে তার মানে এখানে কাজ করার সামর্থ্য অর্জন করছে ইটখণ্ডটি তার মানে কোনো বস্তুর অবস্থা বা অবস্থানের পরিবর্তন করলে বস্তুটি কাজ করার যে সামর্থ্য অর্জন করে সেটাই হচ্ছে বিভব শক্তি আর বস্তু কোনো গতিজনিত কারণে কাজ করার যে সামর্থ্য অর্জন করে তাকে হচ্ছে গতিশক্তি আমরা বলে যেমন এখানে একটা রাবারকে আমরা এক্সপানশন করতেছি আবার ছেড়ে দিলে সে যেটা আমরা একটু আগে দেখলাম তার মানে এখানে বিভব শক্তিকে দেখানো হয়েছে বা একটা স্প্রিংকে আমরা ছেড়ে দিলাম তাহলে এক্ষেত্রে ফোর্স অ্যাপ্লাই করা তার বিপরীত দিকে একটা বল ফলে তাকে আবার কমপ্লেস করে ফেলতেছে এখানে বিভব শক্তি দেখানো হয়েছে তাহলে সংজ্ঞা কি যে স্বাভাবিক অবস্থান থেকে কোনো বস্তুকে অন্য কোনো অবস্থানে বা স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন করে অন্য কোনো অবস্থায় আনলে বস্তু কাজ করার যে সামর্থ্য অর্জন করে সেটি হচ্ছে বিভব শক্তি বা আমাদের বলি সৈতিক শক্তিও বলি পোটেনশিয়াল এনার্জি যাকে বলা হচ্ছে আর আর একটা হলো গতিজনিত কারণে বস্তু কাজ করার যে সামর্থ্য অর্জন করে তাকে গতিশক্তি বলে গতিশক্তি কাইনেটিক এনার্জি এই গৌরব শক্তি এবং গতিশক্তি আমরা আগামী ক্লাসে আরও একটু ডিটেলস পড়বো পার্ট টুতে আমাদের আগামী ক্লাসে অতএব এই বিষয়ে আর পড়তে যাচ্ছে এখন শক্তি রূপান্তর বা এখানে একটা অ্যানিমেশন দেখানো হয়েছে 
অ্যানিমেশনটা একটু খেয়াল করো যে একইভাবে একটা বস্তু একটা দোলক দোলতেছে যখন উপরে উঠতেছে তখন কিন্তু একটু খেয়াল করো তখন বিভব শক্তি বেড়ে যাচ্ছে গতিশক্তি কমে যাচ্ছে একসময় গতিশক্তি জিরো হয়ে গেল বিভব শক্তি সর্বোচ্চ আবার যখন নিচের দিকে পড়তে থাকে তখন কাইনেটিক এনার্জি বাড়তেছে বিভব শক্তি কমতেছে অর্থাৎ একটা থেকে আর একটা পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে এইভাবে আমরা এগুলো আমরা ডিটেলস আরো পরে কথা বলবো আমরা অ্যানিমেশনটা দেখলাম এবং শক্তি রূপান্তর শক্তি রূপান্তরে আমরা উদাহরণ তো একটু আগেই দিলাম তারপরে আমরা একটা দেখি যে এখানে একটা কয়লা কয়লাকে যোগ দিয়ে আমরা জ্বালাই তাহলে কিন্তু কি করবে সে জ্বলতে থাকবে অর্থাৎ সেখানে একটা তাপ শক্তি পাবো এবং সেখান থেকে কিছু আলো পাওয়া যাবে অর্থাৎ রাসায়নিক শক্তি থেকে তাপ আলোক শক্তি আবার একটু খেয়াল করো একটা ড্রাই সেল এটাকে আমরা ব্যাটারি বলে থাকি সেল এগুলো একত্রে ব্যাটারি এগুলো দিয়ে আমরা টর্চ লাইট একটাকে যদি দেখি যে এখানে একটা টর্চ লাইট সে আলো দিচ্ছে তার মানে কি রাসায়নিক শক্তি থেকে আমরা তাপ আলোক শক্তি পাচ্ছি এরকম আবার আর একটু দেখি রাসায়নিক শক্তি আলোক শক্তি আবার এখানে পারমাণবিক শক্তি অর্থাৎ একটা ইউরোনিয়াম পারমাণুকে একটা নিউটন দিয়ে আঘাত করলো এতে ভেঙে স্প্লিট হয়ে গেল এবং অতিরিক্ত আর তিনটা নিউটন পাওয়া গেল সেইগুলো আবার তিনটা ইউরোনিয়ামকে আঘাত করলো এইভাবে কিন্তু এই এনার্জি সেখান থেকে কিছু মাস ডিফেক্ট বলি পরে ডিটেলস শিখবো আমরা সেখান থেকে এনার্জি পাই সেই এনার্জিটাই আমরা কাজে লাগাই অর্থাৎ তাপ শক্তি পারমাণবিক শক্তি থেকে নিউক্লিয়াসকে ভেঙে আমরা এটা ফিশান বিক্রিয়া বলি আমরা ভেঙে আমরা এই কাজটি করতেছি পারমাণবিক শক্তি থেকে চাপ শক্তি পাই আবার এখানে একটু লেখ করি এই অ্যানিমেশনটা থেকে এখানে পানির বিভব শক্তিটাকে কাজে লাগানো অনেক উঁচু থেকে পানিটাকে ফেলে একটা টারবাইনকে ঘোরানো হচ্ছে সেখানে জেনারেট করে বিদ্যুৎ জেনারেশন জেনারেট করা হচ্ছে পরে এখান থেকে বিদ্যুৎ পাচ্ছি আমরা অর্থাৎ পানির বিভব শক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি থেকে আমরা বিদ্যুৎ শক্তি পাচ্ছি এইরকম বা এই ক্ষেত্রে একটা কলিং বেল বিদ্যুৎ শক্তি থেকে শব্দ শক্তি পাচ্ছি তারপরে এখানে একটু দেখি যে একটা অ্যানিমেশন যে একটা কয়েলের ভিতরে একটা ম্যাগনেট নট পোল দণ্ড চম্বক নট পোল সাউথ পোল চার দার দিকে বলরেখা আছে তাকে শুধু শুধু আমি ওই কয়েলটার ভিতর দেন আনা নেওয়া করার কারণেই সেখানে গ্যালবোনোমিটারে কাটা বিখ্যাত দিচ্ছে এই কথার অর্থ হলো আমি সেখানে একটা বিদ্যুতের উপস্থিতি পাচ্ছি তার মানে এখানে এই বলরেখাগুলোর পরিবর্তনের কারণে এখানে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে তার মানে এখানে চৌম্বক শক্তি থেকে কাজে লাগিয়ে আমরা বিদ্যুৎ শক্তি পাচ্ছি তাহলে এইরকমভাবে আমরা আমাদের চারপাশে এরকম বিভিন্ন শক্তি রূপান্তর তোমরা চারপাশে একটু লক্ষ্য করে তোমরা এ বিষয়ে একটা বুঝতে পারবে তাহলে আমরা যদি আজকে যে পড়াশোনা করলাম আমরা কাজ কি কাজ ধনাত্মক কাজ কি ঋণাত্মক কাজ বলতে আমরা কি বুঝি তারপরে আমরা শক্তি রূপান্তর সম্পর্কে কথা বললাম এবং যে একটি গান একটি সমস্যা আমরা করলাম সেখান থেকে আমরা এই কাজ নিঃসন্দেহে কাজ কি তোমরা বুঝতে পারছো এবং বিবাহ শক্তি এবং বিবাহ শক্তি এবং গতিশক্তি কি তার সংজ্ঞাটা আমরা জানতে পেরেছি যদিও বিবাহ শক্তি গতিশক্তির আমরা বিস্তারিত আমরা আগামী ক্লাসে আমরা শিখব এখন তোমরা আমাদের একটা ধরো একটা পৃথিবীর একটা স্থান থেকে নব্বই মিটার উপরে পাঁচ কেজি ভরে একটা বস্তুকে আমি উপরে করলাম তাহলে এতে আমি কি পরিমাণ কাজ করলাম আর তোমার চারপাশে বিভিন্ন প্রকার শক্তি আছে রূপান্ত হচ্ছে তুমি দেখতে পাচ্ছ এগুলোর একটা যুক্তি সহ একটা নিজেরা আলোচনা করে তোমরা একটা যুক্তি সহ কিছু তোমার চারপাশে বিভিন্ন বা শক্তি রূপান্ত সম্পর্কে লিখে নিয়ে আসবে এটা হচ্ছে বাড়ির কাজ থাকলো এতে নিঃসন্দেহে আজকের অধ্যায়ের যে বিষয়বস্তুগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানি আজকের আমরা পার্ট এখানে শেষ করছি থ্যাংক ইউ সবাইকে